नमस्कार दोस्तों मैं हितेक्षु चंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बताइए आज मैं आपके लिए ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल का एक टॉपिक ट्रांसिएट रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्राइक टैंक हीटर विथ पी कंट्रोलर फॉर यूनिट स्टेप चेंज इन लोड वेरिएबल लेके आया हूं आज के टॉपिक में हम जानेंगे स्ट्राइक टैंक हीटर का ट्रांसिएट रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्स पी कंट्रोलर के साथ और जब हमारा लोड वेरिएबल में यूनिट स्टेप चेंज किया जाता है प्रीवियस लेक्चर में हमने यही कंट्रोल सिस्टम के लिए सेट पॉइंट में यूनिट स्टेप चेंज के लिए रिस्पांस देखा था ठीक है सबसे पहले जानते हैं कि इस जो कंट्रोल सिस्टम है उसका इस कंडीशन में मेन रोल क्या होता है ठीक है रोल क्या होता है गोल गोल ऑफ कंट्रोल सिस्टम इन दिस केस नंबर एक रिजेक्ट रिजेक्ट द इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ डिस्टर्बेंस सबसे पहले इस कंट्रोल सिस्टम का जो गोल होता है वो होता है जो हमारे इनपुट वेरिएबल्स में ठीक है डिस्टर्बेंस या चेंज किया जा रहा है उसके इफेक्ट को रिजेक्ट करना नंबर दो इसका गोल होता है मेंटेन मेंटेन कंट्रोल्ड वेरिएबल विद सेट पॉइंट ठीक है दूसरा इसका इफेक्ट होता है ठीक है गोल होता है मेंटेन करना कंट्रोल्ड वेरिएबल को सेंड ठीक है एट सेट पॉइंट सेट पॉइंट ठीक है अब हमें सबसे पहले इसका ट्रांसफर फंक्शन जानना है ठीक है अब इसमें दिया क्या है ठीक है फॉर This problem ठीक है इस problem में क्या है हमारा load चेंज load चेंज load में चेंज होगा ठीक है तो इसका मतलब no change no change इन सेट पॉइंट नो चेंज इन सेट पॉइंट तो टी आर डैश एस इक्वल टू जीरो जब यह जीरो है ठीक है तो टी आर डैश एस एट इनफाइनाइट 
बराबर जीरो तो जो सेट पॉइंट की स्टडी स्टेट कंडीशन में वैल्यू होगी वो भी क्या होगी जीरो ठीक है और इसमें चेंज कितना इस प्रॉब्लम में चेंज इन लोड वेरिएबल लोड वेरिएबल मतलब टी आई डैस एस अब इतने चेंज के लिए हमें ट्रांसलेट रिस्पॉन्स देखना यूनिट स्टेप चेंज के लिए इसका सीधा सा मतलब टी आई डैस टी बराबर वन ठीक है इसके लिए देखना है अब हमें इस पूरे कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात करना है ट्रांसफर फंक्शन की सहायता से हमें इसका कंट्रोल्ड वेरिएबल या रिस्पांस ज्ञात करना है ठीक है ट्रांसफर फंक्शन क्या करने के लिए मुझे इस पूरे कंट्रोल सिस्टम को रिड्यूस करना होगा या ओपन लूप में कन्वर्ट करना होगा ओपन लूप में कन्वर्ट करने के लिए ठीक है मैं क्या करूंगा जो भी हमारे ठीक है ब्लॉक के इनपुट और आउटपुट हैं ठीक है उनको अपनी तरफ से सिंबल दे दूंगा जैसे मैंने इसे पी दे दिया इसे क्यू दे दिया इसे टी दे दिया और इसे यू दे दिया ठीक है अब हर एक जो ब्लॉक डायग्राम है उसकी एक इक्वेशन बनाऊंगा जैसे पहला क्या पढ़ रहा है हमारा सेट पॉइंट पड़ रहा है समी पॉइंट पड़ रहा है समी पॉइंट की इक्वेशन हो जाएगी ठीक है समी पॉइंट की इक्वेशन हो जाएगी हमारी टी आर डैस एस माइनस टी डैस एस इक्वल टू पी पर इन दिस कंडीशन सेट पॉइंट में चेंज कितना है जीरो है तो जीरो माइनस टी डैस एस बराबर पी इक्वेशन वन दूसरा हमारी इक्वेशन बन जाए क्यू अपॉन पी बराबर के सी इक्वेशन टू के सी हमारा पी कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन है तीसरी इक्वेशन t अपॉन q बराबर a इक्वेशन थ्री चौथी इक्वेशन फिर समिंग पॉइंट की बनेगी t प्लस टी आई डैस एस बराबर u इक्वेशन फोर पांचवी इक्वेशन हमारी t डैस एस अपॉन u बराबर वन अपॉन टाओ एस प्लस वन इक्वेशन फाइव ये हमारी फाइव इक्वेशन बन गई ठीक है अब इन फाइव इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात करना है t डैस एस अपॉन टी आई डैस एस में ठीक है तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फोर इक्वेशन फोर है हमारी t प्लस टी आई डैस एस बराबर वन अपॉन टाओ एस प्लस वन अब इस इक्वेशन में हमने टी की वैल्यू पुट करेंगे टी की वैल्यू इक्वेशन थ्री से हमें मिल जाएगी क्यू ए 
क्यू ए प्लस टी आई डैश एस और आर एच एस में इक्वेशन फोर में यू है यू यू की वैल्यू इक्वेशन फाइव से मिलेगी इक्वेशन फाइव से ठीक है हमारा हो जाएगा टाओ एस प्लस वन और टी डैश एस अब इस इक्वेशन में क्यू की वैल्यू हम इक्वेशन टू से रखेंगे पी के सी ए प्लस टी आई डैश एस बराबर टाओ एस प्लस वन ब्रैकेट में ठीक है और टी डैश एस अब यहां से हमें P की वैल्यू रखनी है P की वैल्यू इक्वेशन वन से रखेंगे इक्वेशन वन में P की वैल्यू माइनस का T डैश एस है तो ये हो जाएगा माइनस टी डैश एस इंटू के सी ए प्लस टी आई डैश एस बराबर टाओ एस प्लस वन एक ब्रैकेट में और टी डैश एस अब टी डैश एस कंट्रोल्ड वेल्यूबल वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया ठीक है ये हो जाएगा टी आई डैश एस बराबर टी डैश एस कॉमन ले लिया तो ये वन प्लस वन प्लस वन प्लस टाओ एस प्लस के सी ए टी डैश एस अपॉन टी डैश आई एस बराबर वन अपॉन वन अपॉन वन प्लस के सी ए प्लस टाओ एस अब इसको मैंने इस प्रकार लिखा टी डैश एस अपॉन टी आई डैश एस ठीक है इसे फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन ठीक है ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट किया तो ऊपर पहुंच गया वन अपॉन वन प्लस के सी ए ठीक है इतना मैंने नीचे से कॉमन ले लिया और वन प्लस टाओ अपॉन वन प्लस के सी ए इंटू एस अब ये हो जाएगा हमारा ए वन अपॉन वन प्लस टाओ वन एस और एल एच एस में टी डैश एस अपॉन टी आई डैश एस इसको इक्वेशन सिक्स दे दिया इक्वेशन सिक्स इस कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है जिसमें स्टडी स्टेट गेन ए वन ए वन है और ए वन की वैल्यू वन अपॉन ब्रैकेट में वन प्लस के सी ए है और इसके लिए टाइम कांस्टेंट टाओ वन की वैल्यू टाओ अपॉन वन प्लस ठीक है वन प्लस के सी ए है ठीक है टाओ क्या है हमारा जो हमारा सिस्टम है उसका टाइम कांस्टेंट है इसे डिवाइड किया गया है वन प्लस के सी ए से इसका मतलब टाओ वन अधिक होगा और टाओ क्या होगा कम होगा ठीक है टाओ क्या करता है ठीक है उस सिस्टम के रिस्पांस की स्पीड को ठीक है 
बताता है तो इस कंडीशन में टावन अधिक होने के कारण टावन अधिक होने के कारण कंट्रोल सिस्टम की स्पीड इंक्रीज हो जाती है रिस्पांस स्पीड इंक्रीज हो जाती है वो बहुत तेजी से रिस्पांस देता है ठीक है अब इक्वेशन सिक्स में मुझे इनपुट चेंज दिया हुआ है कितना टी आई डैश एस बराबर वन अपॉन एस वन अपॉन एस तो क्या हो जाएगा देन टी डैश एस बराबर वन अपॉन एस इंटू ए वन अपॉन वन प्लस टा वन एस इसे मैंने इस प्रकार लिख दिया एस इंटू टी डैश एस बराबर ए वन अपॉन वन प्लस टाउ वन एस लिमिट ले ली लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू टी डैश एस और लिमिट एस टेंस टू जीरो ए वन अपॉन वन प्लस टाउ वन एस अब फाइनल वैल्यू थ्योरम से जो एल वाली टर्म्स है वो टी डैश एट इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगी ठीक है और इसमें एस बराबर जीरो रखने पर ए वन रह जाएगा इसका मतलब टाउ टी डैश एट इनफाइनाइट ए वन की वैल्यू है हमारी वन प्लस वन वन अपॉन वन प्लस के सी ए ठीक है जो हमारा कंट्रोल वेरिएबल है उसकी स्टडी स्टेट वैल्यू हमारी क्या है वन अपॉन वन प्लस के सी ए ठीक है अब ऑक्साइड निकालेंगे बी नो डैड बी नो डैड ऑक्साइड टी आर डैस एट इनफाइनाइट माइनस टी डैस एट इनफाइनाइट जो ऑक्साइड होता है वो सेट पॉइंट और कंट्रोल्ड वेरिएबल का डिफरेंस होता है एट स्टडी स्टेट कंडीशन एट स्टडी स्टेट कंडीशन ठीक है अब इसकी वैल्यू क्या है जीरो है क्योंकि इसमें तो कोई चेंज किया ही नहीं गया है तो माइनस वन अपॉन वन प्लस के सी ए ठीक है ऑफसेट हमारा बताता है कि जो हमारा कंट्रोल्ड वेरिएबल है ठीक है और ठीक है सेट पॉइंट है उसके बीच में कितना क्या एरर है ठीक है अब एरर कितनी है माइनस का वन अपॉन वन प्लस के सी के ठीक है ऑफसेट कितना है कितना है अब इस ऑफसेट को कम करने के लिए अगर मैं के सी की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो मेरा जो ऑफसेट है क्या होगा डिक्रीज होगा ठीक है के सी की वैल्यू को इंक्रीज करने पर ऑफसेट क्या हो जाएगा हमारा डिक्रीज हो जाएगा ठीक है P कंट्रोलर ठीक है फॉर हमारा लोड वेरिएबल चेंज में के सी की वैल्यू को इंक्रीज करके जो एरर आ रही है उसको रिड्यूस किया जा सकता है अब इसे ग्राफिकली समझ सकते हैं ठीक है ये हमारा 
कंट्रोल्ड वेरिएबल वाई एक्स पर और ये टी ठीक है जब कोई चेंज नहीं किया है तो हमारा टी आर डैश एट इनफाइनाइट यहां रहेगा जीरो पर ठीक है और चेंज किया है टी आई में ठीक है तो चेंज ये जाएगा वन अब अगर विद आउट कंट्रोल जब मैं इस सिस्टम को ठीक है रिस्पॉन्स देखूंगा तो इस तरीके से जाएगा ये के सी बराबर जीरो के सी बराबर जीरो का सीधा सा मतलब होता है के सी बराबर जीरो का सीधा सा मतलब होता है कि कोई भी कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल नहीं किया गया है ठीक है अब ए वन यह ठीक है मैंने मान लिया यहां पर है ठीक है ए वन अब ए वन यहां पर होने पर सिस्टम जो होगा वो इस तरीके से जाएगा सिस्टम का रिस्पांस इस तरीके से जाएगा और इस पे ये के सी के सी ए बराबर टू के लिए ठीक है इस तरीके से इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो ये डिफरेंस है इसे हम ऑफ सेट कहते हैं जिसकी वैल्यू ए वन या वन माइनस वन अपॉन वन प्लस के सी ए है अब इस टॉपिक से हमें यह समझ में आया कि कंट्रोल सिस्टम में अगर पी कंट्रोलर को यूज किया जाएगा तो हमारा जो कंट्रोल वेरिएबल है ठीक है उसको हम सेट पॉइंट तक केसी की मदद से ठीक है रीच करा सकते हैं धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में